Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux, donc moi c'est Sneaky et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tag, du coup j'ai été taguée par Axel LPS, merci énormément de m'avoir taguée, c'est mon tout premier tag sur ma chaîne qui m'a été tagué du coup par quelqu'un, euh, donc je suis très honorée de la faire, donc euh, c'est mes top 20 pet shop préférés parmi ma collection de pet shop, du coup je suis très très contente de la faire, mais par contre c'était un peu compliqué à sélectionner je vous avoue, donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok et mon Instagram, donc je suis très active sur mes réseaux sociaux, donc c'est là où ça nous permet un peu de, de discuter ensemble, de s'échanger, etc. Sinon, bah, c'est parti tout d'abord je vous présente ce petit lapin Angora qui est juste magnifique, j'adore ses couleurs, elle est trop sublime et en fait je l'ai eu euh, récemment, c'est pour ça que je l'ai vraiment mis dans mon top 20 parce que vous voyez euh, cette excitation d'avoir ce pet shop euh, euh, arrivé euh, chez soi et, et juste voilà l'avoir accueilli il y a très peu de temps, bah, on finit par vraiment euh, l'adorer et moi c'est le cas donc j'aime beaucoup ce lapin parce que euh, elle a des couleurs juste formidables. Je continue avec ce chat ou ce renard donc franchement je connais pas trop les races donc je suis désolée d'avance si jamais j'écorche euh, les races ou quoi que ce soit mais en tout cas moi je le trouve très très joli, elle me fait rappeler un peu le le monde de Alice et au pays des merveilles avec ses petits bigoudis dans les oreilles et surtout par rapport à sa couleur parce que si on regarde bien ses yeux c'est pas noir comme tous les autres pet shops c'est vraiment genre marron et, euh, et voilà c'est juste trop beau en fait elle a l'air un petit peu effacée un petit peu pastel et vraiment très jolie donc euh, oui je l'aime beaucoup on continue avec des pet shops roses je sais pas vous mais moi elle me fait rappeler les le chat des pet shops dérivés on n'a pas trop l'impression que c'est le même chat, mais euh, on peut croire que ça l'est, voilà. On va continuer avec cette petite abeille toute mignonne, donc j'adore les abeilles. Et en fait, je trouve que celle-ci a des couleurs assez atypiques. Du coup, ça ne ressemble pas forcément à une couleur euh, bah, qu'on va trouver euh, chaque jour dans nos jardins. J'ai choisi ce husky parce qu'il me faisait de l'œil depuis très très longtemps, donc je ne savais pas que ce n'était pas des G2. Voilà, c'est un G5 il me semble, ou je ne sais plus trop, euh, reprenez-moi, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Voilà, tout le monde est libre de s'exprimer. Euh, du coup, bah, en fait, je le trouve, mais juste trop magnifique. Voilà, donc euh, je pense que c'est le seul euh, non G2 que j'aime énormément. Euh, elle est juste trop cute. Je l'ai aussi avec des paillettes dans les oreilles mais je préfère celle-ci. Ce petit pot à touche, donc genre, ils vont appeler ça comme un écureuil volant ou un autre, euh, un autre spécimen, je sais pas, mais en fait ils sont tous pareils quoi. Et, euh, et du coup bah je le trouve juste trop joli j'adore les pet shops aux couleurs unies. Je trouve que ça ressort pas mal euh, sa couleur avec ses yeux verts, c'est juste magnifique. Donc euh, voilà, il est juste splendide. Donc là on continue avec euh, la couleur... Euh, pastel, on va dire violet pastel, euh, donc trop joli, donc j'aime beaucoup les hippos, notamment celui-ci, euh, c'est vrai que sa tête est un peu genre violet et son corps un peu bleu, donc euh, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, si tu l'as aussi euh, entre tes mains, mais je trouve que bah, c'est pas du tout la même couleur au niveau de sa tête et son corps, je sais pas si c'est normal ou si quelqu'un a juste modifié son corps, parce que de nos jours on peut euh, éventuellement changer de corps, changer de tête, donc euh, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, il a une tige transparente, du coup euh, non ce n'est pas un fake, mais en tout cas voilà, elle est trop mignonne, et je l'aime beaucoup trop. Lui c'est un blend bag si je me trompe pas et c'est un furet ouais c'est un furet donc voilà je trouve qu'il est juste trop magnifique en fait. Genre euh, de base j'aime pas trop les furets mais celui-ci est, est vraiment euh, subtil. <rire> J'ai l'impression que... Bah je sais pas trop attends j'essaye d'approcher la lumière peut-être que vous allez un petit peu plus euh, voir. Bon je suis désolée c'est pas très euh, pas très éclairé à vrai dire qu'il y a plus trop de soleil euh, chez moi donc euh, voilà. Avec un autre furet qui est ma foi très joli également donc celui-ci aussi a deux couleurs donc il a un violet pastel avec un un blanc cassé, enfin je sais pas trop comment expliquer ça mais je pense que ça se voit à la caméra. J'aime beaucoup aussi avec le contraste des yeux marron, je trouve ça trop classe. Euh, donc voilà, c'est une couleur assez simple et c'est très sympa. Nous continuons sur un phoque qui est très 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 chou. <rire> donc voilà, pareil, hein, c'est un peu de violet y compris un peu de blanc. Des petits détails euh, très très jolis comme euh, par exemple bah, les, les, petites, les petites fleurs sur la tête, euh, autour de, des yeux. Enfin je trouve ça super joli. Et voilà, on avait compris. <rire> et c'est une nageoire un petit peu violet, c'est trop mignon. Et on va continuer avec un ours de la, même, euh, de la même couleur. Voilà, un peu violet, violet foncé et blanc cassé. Donc euh, voilà, c'est les mêmes raisons. J'aime beaucoup <rire> parce que c'est joli comme couleur. Voilà, on est vraiment sur des pet shops où j'adore la couleur. quoi. Ensuite, nous avons ce chat chartreux qui est pas mal aussi. Je déteste la race des chartreux parce que ça tient pas debout. Et quand je jouais avec, quand j'étais petite, bah, ça tenait absolument pas debout. Mais là, euh, je l'aime bien euh, parce que... Parce qu'elle est, elle est très simple. J'aime beaucoup la, la simplicité des choses. Ensuite, nous avons ce petit chat qui est juste trop mignon. Une fois que je l'ai eu, bah, je sais pas, je, je ressens que c'est le pet shop que j'aime énormément. Genre par-dessus tout. Y compris le prochain que je vais vous montrer. 
celui-ci. Donc c'est les deux en fait que franchement je suis hyper contente d'être tombée dessus. Elles sont juste trop belles. Ensuite pour ce poméranien, pareil, je viens de l'avoir il y a pas très longtemps et juste euh, trop beau. Il ressemble vraiment à un, à un vrai en fait. Mais en fait je sais même pas pourquoi on l'appelle un poméranien. Il est super grand pour un poméranien. Bon. J'aime également ce poméranien parce que j'aime beaucoup aussi les couleurs unies et lui-ci c'est un bland bags et du coup bah en fait ça ressemble vraiment à un vrai et je pense c'est pour ça que je l'apprécie énormément. Ensuite, je voulais vous présenter euh, cette petite tortue qui est toute mignonne. Donc voilà, elle est mélangée de rose et de bleu azur. Et franchement, les détails des yeux et tout, elle est trop belle. Genre, je suis désolée, mais je pense que c'est vraiment euh, celle que je préfère par-dessus tout, surtout au niveau de cette race-ci. Donc ça, c'est les tortues de terre. Me... Mais je vais vous parler aussi de cette tortue qui est une tortue de mer, qui est juste magnifique. Je viens de la connaître, elle est trop belle Trop mignonne, j'aime trop, elle a des gros yeux et tout, et la couleur est juste sublime, et j'aime beaucoup. Donc on continue sur le côté bleuté, donc il y a ce petit piu piu que j'admire énormément, donc euh, voilà. J'ai le rose, mais vous savez, on peut pas tout sélectionner non plus, du coup bah j'ai préféré sélectionner celui-ci qui est vraiment très 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 cute, et encore j'aime beaucoup les yeux verts, donc du coup même pour les objets, les pet shops, etc., j'aime beaucoup les yeux verts, donc euh, celui-ci euh, me paraissait beaucoup plus chou que le rose, et en plus euh, trop mignon au niveau des des cheveux et de la fourrure des, du corps enfin du torse, il y a un peu de blanc et surtout au niveau des yeux aussi et au niveau des petites patounes, euh, non vraiment trop mignonne pour terminer, euh, je vous montre celui-ci qui est euh, vraiment l'un des pet shops que j'aime vraiment énormément c'est un caméléon donc voilà, il est vert donc je l'ai cherché aussi euh, pas mal de temps et quand je l'ai trouvé franchement j'étais trop contente donc euh, voilà, je l'ai vu euh, dans une des vidéos de je ne sais plus qui, mais bon en tout cas, euh, en tout cas je suis vite tombée amoureuse de, de ce pet shop là et je l'ai cherché vraiment partout et quand je l'ai trouvé euh, trop heureuse quoi donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'ai terminé les tags des, des, des 20 pet shops, ça a été vraiment très très difficile de, de trouver exactement euh, bah, les 20 quoi, parce que je sais que je, je regrette déjà. En tout cas je tag à peu près tout le monde, donc si j'ai envie de faire cette vidéo n'hésite pas euh, de m'envoyer le lien juste après avoir posté la vidéo, j'irai voir avec volontiers. 